సేల్స్ సేల్స్ రిటర్న్స్ మీద అవుట్పుట్ సిజిఎస్టి అవుట్పుట్ ఎస్జిఎస్టి ఫోర్టీన్ ఫోర్టీన్ టోటల్గా ట్వంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ సేల్స్ లాస్ట్ వీడియోలో జిఎస్టి ప్రాబ్లం గురించి జిఎస్టి లెక్చర్స్ని ఎలా క్రియేట్ చేయాలి అని లాస్ట్ వీడియోలో మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను టోటల్గా జిఎస్టికి సంబంధించి ఎయిట్ లెక్చర్స్ అనేవి మనం క్రియేట్ చేసాం పర్చేస్ పర్చేజ్ రిటర్న్స్ ఇన్పుట్ సిజిఎస్టి ఇన్పుట్ ఎస్జిఎస్టి సేల్స్ సేల్స్ రిటర్న్స్ అవుట్పుట్ సిజిఎస్టి అవుట్పుట్ ఎస్జిఎస్టి టోటల్గా ఎయిట్ లెక్చర్స్ క్రియేట్ చేసాం నెక్స్ట్ మనం ఏం చేయాలి అంటే మనకున్న ఎగ్జాంపుల్ అంటే మనకున్న ప్రాబ్లంలో ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్సెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్సెస్ అనేవి ఎంటర్ చేయాలి మనకి ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్సెస్లో క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్ ట్వంటీ ల్యాక్స్ అని ఇచ్చారు ఆ క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్ అనేది మనం ఎలా ఎంటర్ చేస్తామంటే మాస్టర్లో ఆల్టర్ తీసుకోవాలి ఆల్టర్లో లెగ్గర్ తీసుకోవాలి క్యాష్ అని బై డిఫాల్ట్గా ఉంటుంది సెలెక్ట్ చేయాలి కర్సర్ ఇక్కడ ఉంటుంది డైరెక్ట్గా తీసుకొచ్చి ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే సరిపోద్ది ఇక్కడ ట్వంటీ ల్యాక్స్ అని ఇచ్చేయచ్చు నేను ఇచ్చి ఎంటర్ ప్రెస్ చేసిన వెంటనే ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ ఇక్కడ ఇక్కడ ట్వంటీ ల్యాక్స్ అని ఇలా డిస్ప్లే అవుతుంది సేవ్ చేసేయడం ఓపెనింగ్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ బ్యాంక్ ఇవన్నీ క్రియేట్ చేయాలి ఎలా క్రియేట్ చేస్తామంటే చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్లో లెగ్జర్స్లో బటన్ ప్యానల్లో మల్టీ మాస్టర్ తీసుకొని మల్టీ క్రియేట్ అనే ఆప్షన్ ద్వారా రిమైనింగ్ లెగ్జర్స్ అన్నీ క్రియేట్ చేయాలి అండర్ గ్రూప్ దగ్గర ఆల్ ఐటమ్స్ అని ఇవ్వాలి ఆల్ ఐటమ్స్ అని ఇచ్చేసాను నెక్స్ట్ ఎస్బిఐ బ్యాంక్ అంటున్నాడు బ్యాంక్ అకౌంట్ ఓపెనింగ్ వచ్చేసి ఫిఫ్టీన్ ల్యాక్స్ ఇచ్చారు ఫిఫ్టీన్ ల్యాక్స్ నెక్స్ట్ నిర్మలా సీతారామన్ క్యాపిటల్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ థర్టీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ అని ఇచ్చారు థర్టీ ఫైవ్ క్యాపిటల్ థర్టీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఇచ్చేసాను నెక్స్ట్ మనకి ట్రాన్సాక్షన్స్ అని ఇచ్చారు ట్రాన్సాక్షన్స్లో ఫస్ట్ వన్ ఎడిషనల్ క్యాపిటల్ ఇంటర్డ్ యూజ్డ్ బై నిర్మలా సీతారామన్ థర్టీ ల్యాక్స్ ఆల్రెడీ నిర్మలా సీతారామన్ చేసేసాం చేయాల్సిన అవసరం లేదు నెక్స్ట్ క్యాష్ పే టు ది ఫాలోయింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ అంటున్నాడు వేజెస్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఆఫీస్ మెయింటెనెన్స్ ఆ మూడు క్రియేట్ చేయాలి వేజెస్ డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ వాల్యూస్ ఇవ్వకూడదు ట్రాన్సాక్షన్స్కి అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ నెక్స్ట్ ఆఫీస్ మెయింటెనెన్స్ ఆల్సో కూడా ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ నెక్స్ట్ ట్రాన్సాక్షన్లో థర్డ్ వన్ క్యాష్ డిపాజిటెడ్ ఇన్ ఎస్బిఐ క్యాష్ ఉంది ఎస్బిఐ బ్యాంక్ కూడా ఉంది క్రియేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ ఎసెట్స్ పర్చేజ్డ్ ఫర్ ఎస్బిఐ చెక్ బ్యాంక్ చెక్ ద్వారా ఎసెట్స్ పర్చేజ్ చేస్తున్నాం అంటున్నారు సిపియూస్ ల్యాప్టాప్స్ కంప్యూటర్స్ ఈ మూడు క్రియేట్ చేయాలి సిపియూ ఫిక్స్ రెసెట్ ల్యాప్టాప్ ఫిక్స్ రెసెట్ కంప్యూటర్ ఫిక్స్ రెసెట్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఫిఫ్త్ వన్ షేర్స్ పర్చేజ్డ్ ఫర్ క్యాష్ క్యాష్ ఆల్రెడీ ఉంటుంది షేర్స్ క్రియేట్ చేయాలి ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనే గ్రూప్లో వస్తుంది ఇన్వెస్ట్మెంట్ అని ఇస్తే సరిపోతుంది నెక్స్ట్ ఇన్కమ్స్ రిసీవ్డ్ ఇంట్రెస్ట్ డివిడెన్ కమిషన్ ఈ మూడు క్రియేట్ చేయాలి ఇంట్రెస్ట్ ఇండైరెక్ట్ ఇన్కమ్ అవుతుంది రిసీవ్ చేసుకుంటాం కాబట్టి డివిడెండ్ ఆల్సో ఇండైరెక్ట్ ఇన్కమ్ నెక్స్ట్ కమిషన్ ఆల్సో ఇండైరెక్ట్ ఇన్కమ్ త్రీ ఇన్కమ్స్ క్రియేట్ చేసేసాం నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి సెవెంత్ వన్ వచ్చేసి క్యాష్ డిపాజిటెడ్ యాజ్ ఫిక్స్ డిపాజిటెడ్ ఇన్ పో ఫెడరల్ బ్యాంక్ అంటాడు ఫెడరల్ బ్యాంక్లో ఫిక్స్ డిపాజిట్ చేస్తున్నాం అంట ఇక్కడ ఫెడరల్ బ్యాంక్ ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ అని క్రియేట్ చేయాలి అండర్ ఇది మనకి డిపాజిట్ సెసెట్ అనే గ్రూప్లో వస్తుంది ఫిక్స్ డిపాజిట్ అన్నాడు కాబట్టి సో అదే ఇవ్వాలి నెక్స్ట్ గోల్డ్ లోన్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ శ్రీరామ్ ఫైనాన్స్ టెన్ ల్యాక్స్ శ్రీరామ్ ఫైనాన్స్ క్రియేట్ చేయాలి శ్రీరామ్ ఫైనాన్స్ వాళ్ళ నుండి మనం లోన్ తీసుకునేటప్పుడు వాళ్ళు ఆ లోన్ అమౌంట్ అనేది ష్యూరిటీ బేస్ మీద ఇస్తారు 
ష్యూరిటీ అనేది లేకుండా లోన్స్ అనేవి ప్రొవైడ్ చేయరు సో ఈ లోన్స్ని మనం సెక్యూర్డ్ లోన్స్ అనే గ్రూప్లో చూపిస్తాం సెక్యూర్డ్ లోన్స్ అనే వారు నెక్స్ట్ హండ్రెడ్ నెంబర్స్ విటేసీస్ పర్చేజ్డ్ ఫ్రమ్ హిటాచీ కంపెనీ అట్ ది రేట్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ జిఎస్టీ అట్ ది రేట్ ఆఫ్ ట్వంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ మనం హిటాచీ కంపెనీ వాళ్ళ నుండి స్విట్టేసీస్ అనేవి పర్చేజ్ చేస్తున్నాం అని చెప్పారు ఆ స్విట్టేసీస్ మీద జిఎస్టీ ట్వంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ క్యాలిక్యులేషన్ చేయమన్నారు అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే స్క్లిట్ ఏసీస్నే మనం పర్చేజ్ చేస్తున్నాం స్క్లిట్ ఏసీస్నే మనం సేల్ చేస్తున్నాం అంటే స్క్లిట్ ఏసీస్నే పర్చేజ్ చేసి స్క్లిట్ ఏసీస్నే సేల్ చేస్తున్నాం అంటే ఈ స్క్లిట్ ఏసీస్ అనేవి మన కంపెనీకి గూడ్స్ అవుతాయి అని అర్థం సో స్క్లిట్ ఏసీస్ అని ఎక్కడా క్రియేట్ చేయకూడదు వాటిని క్రి పర్చేజ్ చేస్తే పర్చేజెస్ అని క్రియేట్ చేయాలి సేల్ చేస్తే సేల్స్ అని క్రియేట్ చేయాలి ఆల్రెడీ పర్చేజెస్ అని మనం జిఎస్టీ లెక్చర్స్లో క్రియేట్ చేసాం సో ఇక్కడ క్రియేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఎవరి నుండి అయితే పర్చేజ్ చేస్తున్నామో ఆ పార్టీని హిటాచీ కంపెనీ అని క్రియేట్ చేస్తే సరిపోదు సప్లైయర్ అవుతారు సెంట్రీ క్రెడిట్ GST కూడా క్రియేషన్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీ నెంబర్స్ క్లిట్ ఏసి పర్చేజ్డ్ ఫర్ క్యాష్ అట్ ది రేట్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ ఈచ్ జిఎస్టీ ట్వంటీ ఎయిట్ పర్చేజెస్ ఉంది క్యాష్ ఉంది జిఎస్టీ కూడా చేసేసాం అవసరం లేదు నెక్స్ట్ టెన్ నెంబర్స్ క్లిట్ ఏసి రిటర్న్ టు హిటాచీ కంపెనీ అట్ ది రేట్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ ఈచ్ జిఎస్టీ అట్ ది రేట్ ఆఫ్ ట్వంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ హండ్రెడ్ నెంబర్స్ క్లిట్ ఏసిస్ని పర్చేజ్ చేసాం నైన్త్ ట్రాన్సాక్షన్లో అందులో ఇప్పుడు టెన్ నెంబర్స్ హిటాచీ కంపెనీ వాళ్ళకే రిటర్న్ చేస్తున్నాం అంట అలా రిటర్న్ చేస్తే ఈ రిటర్న్స్ని పర్చేజ్ రిటర్న్స్ అంటారు పర్చేజ్ రిటర్న్స్ అని ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేసాం ఇంక ఇక్కడ చేయాల్సిన అవసరం లేదు హిటాచీ కంపెనీ కూడా క్రియేట్ చేసాం ఇంక అది కూడా చేయాల్సిన అవసరం లేదు నెక్స్ట్ అమౌంట్ పే టు హిటాచీ కంపెనీ బై ఎస్బీఐ చెక్ ఎస్బీఐ చేసే ఉంది హిటాచీ కూడా చేసే ఉంది అవసరం లేదు ఎక్స్పెన్సెస్ పెయిడ్ బై క్యాష్ అంటున్నాడు శాలరీస్ టెలిఫోన్ బిల్స్ ట్రావెలింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ మూడు క్రియేట్ చేయాలి శాలరీస్ ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ టెలిఫోన్ బిల్స్ ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ అలాగే ట్రావెలింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ సేవ్ చేసేస్తే సరిపోతుంది నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీ నెంబర్స్ క్లిట్ ఏసి సోల్డ్ టు ఈ సిటీ అట్ ది రేట్ ఆఫ్ సెవెంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ జిఎస్టీ అట్ ది రేట్ ఆఫ్ ట్వంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ స్క్లిట్ ఏసీస్ని సేల్ చేస్తున్నామని చెప్పారు గూడ్స్ కాబట్టి సేల్ చేస్తే సేల్స్ అని క్రియేట్ చేయాలి ఆల్రెడీ సేల్స్ చేసే ఉంది జిఎస్టీ లెక్చర్స్లో చేసేస్తాం ఎవరికి సేల్ చేస్తున్నాం అంటే ఈ సిటీ వాళ్ళకి సేల్ చేస్తున్నాం ఈ సిటీ అని క్రియేట్ చేయాలి కస్టమర్ అవుతారు సండ్రీ డెటార్ అని ఇవ్వాలి ఆల్రెడీ జిఎస్టీ చేసేసాం అవసరం లేదు సేల్స్ సేల్స్ రిటర్న్స్ అవుట్పుట్ సిజిఎస్టీ అవుట్పుట్ ఏ జిఎస్టీ థర్టీ నెంబర్స్ క్విట్ ఏసి సోల్డ్ ఫర్ బ్యాంక్ చెక్ సేల్స్ ఉంది బ్యాంక్ చెక్ ఉంది జిఎస్టీ కూడా చేసేసాం ఫైవ్ నెంబర్స్ క్విట్ ఏసి హ్యావ్ బీన్ రిటర్న్ టు రిటర్న్ బై ఈ సిటీ అంటే వీళ్ళకి ఫిఫ్టీ నెంబర్స్ సేల్ చేసాం అందులో ఫైవ్ నెంబర్స్ మనకే రిటర్న్ ఇస్తున్నారు ఈ రిటర్న్స్ని సేల్స్ రిటర్న్స్ అంటారు ఆల్రెడీ సేల్స్ రిటర్న్స్ క్రియేషన్ చేసేసాం జిఎస్టీ కూడా చేసాం అవసరం లేదు క్యాష్ విత్ డ్రాన్ ఫ్రమ్ ఎస్బీఐ ఫర్ ఆఫీస్ యూస్ క్యాష్ ఉంది ఎస్బీఐ ఉంది రెండు ఉన్నాయి అవసరం లేదు నెక్స్ట్ చెక్ ఇష్యూడ్ బర్ ది ఇష్యూడ్ టు ది ఫాలోయింగ్ ప్రింటింగ్ అండ్ స్టేషనరీ ఎలక్ట్రిసిటీ ఛార్జెస్ లోడింగ్ ఛార్జెస్ ఆ మూడు చేస్తే సరిపోద్ది ఎలక్ట్రిసిటీ ఛార్జెస్ ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ నెక్స్ట్ ప్రింటింగ్ ప్రింటింగ్ అండ్ స్టేషనరీ ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ లోడింగ్ ఛార్జెస్ ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ నెక్స్ట్ చెక్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ ఈసీటీ ఈసీటీ ఉంది చెక్ బ్యాంక్ ఉంది గూడ్ ఆన్ రెంట్ పెయిడ్ బై క్యాష్ గూడ్ ఆన్ రెంట్ ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ అవుతుంది నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి డెలివరీ వ్యాన్ పర్చేజ్డ్ ఫ్రమ్ రామ్ కోర్ కంపెనీ టూ ల్యాక్స్ డెలివరీ వ్యాన్ అనేది మనకి ఫిక్స్డ్ అసెట్ అవుతుంది 
ఎవరి నుండి పర్చేజ్ చేస్తున్నాం అంటే రామ్ కోర్ కంపెనీ సప్లయర్ అవుతాడు సన్రీ క్రెడిటర్ ఇక్కడతో ట్వంటీ వన్ ట్రాన్సాక్షన్స్ కంప్లీట్ అయిపోయినట్టే మన ఎగ్జాంపుల్స్లో ఉన్నాయి మొత్తం టోటల్గా ఇక్కడ ట్వంటీ ఫైవ్ వచ్చినాయి వీటితో పాటు ఫైనల్గా క్లోజింగ్ స్టాక్ అని కూడా క్రియేట్ చేయాలి అండర్ ఇది మనకి స్టాక్ ఇన్ హ్యాండ్ అనే గ్రూప్లో వస్తుంది టోటల్గా ట్వంటీ సిక్స్ లెగ్ చేసి రావాలి యాక్సెప్ట్ ఎస్ఆర్ నో అంటున్నాడు సేవ్ మీద క్లిక్ చేస్తే సేవ్ అయిపోయి సో ఇలా మనం లెగ్జర్స్ అనేవి క్రియేట్ చేయాలి సో ఇది ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్సెస్ ఎంటర్ చేయడం అలాగే లెగ్జర్స్ క్రియేట్ చేయడం ఈ ఫ్రెండ్స్కి లెగ్జర్స్ క్రియేషన్ చేసేసాం నెక్స్ట్ ఈ వీడియోలో ఓచర్స్ అనేవి పోస్టింగ్ చేయడమే అది ఆల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అని చెప్పేసి రాసుకోవడమే ట్రాన్సాక్షన్స్లో ఫస్ట్ వన్ ఎడిషనల్ క్యాపిటల్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ బై నిర్మలా సీతారామన్ థర్టీ ల్యాక్స్ మనకు క్యాపిటల్ అనేది ఎడిషనల్గా వస్తే ఆ ట్రాన్సాక్షన్ని యాప్ సిక్స్ రిసిప్ట్ ఓచర్లో చూపించాలి నిర్మలా సీతారామన్ క్యాపిటల్ ఎడిషనల్గా వీళ్ళు థర్టీ ల్యాక్స్ ఇస్తున్నారంట థర్టీ ల్యాక్స్ ఎలా ఇస్తున్నారు వాడు ఏం చెప్పలేదు కాబట్టి ఏం చెప్పలేదంటే క్యాష్ ద్వారా ఇస్తున్నారని అర్థం సో డెబిట్లో క్యాష్ అకౌంట్ తీసుకోవాలి బీయింగ్ క్యాపిటల్ రిసీవ్డ్ సేవ్ చేస్తే సరిపోతుంది నెక్స్ట్ సెకండ్ ట్రాన్సాక్షన్ క్యాష్ పెయిడ్ టు ది ఫాలోయింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఎఫ్ఐ పేమెంట్లో చూపించాలి ఎక్స్పెన్సెస్ కాబట్టి వేజెస్ వేజెస్ వచ్చేసి ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ నెక్స్ట్ మళ్ళీ డెబిట్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ నెక్స్ట్ ఆఫీస్ మెయింటెనెన్స్ ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ మొత్తం క్యాష్ ద్వారా పే చేస్తున్నామని అదే చెప్పాడు క్యాష్ అకౌంట్ తీసుకోవాలి బీయింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ పెయిడ్ బై క్యాష్ సేవ్ చేసాడు నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ క్యాష్ డిపాజిటెడ్ ఇన్ ఎస్బీఐ బ్యాంక్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ క్యాష్ని డిపాజిట్ చేసిన క్యాష్ని విత్డ్రా చేసిన క్యాష్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేసిన ఎఫ్ ఫోర్ కాంట్రా ఓచర్లో చూపించాలి ఫైవ్ ల్యాక్స్ డిపాజిట్ చేస్తున్నామని చెప్పాడు క్రెడిట్లో క్యాష్ డెబిట్లో ఎస్బీఐ బ్యాంక్ డినామినేషన్ అడుగుతాడు ఇచ్చేయాలి మనం ఇచ్చేసాను బీయింగ్ క్యాష్ డిపాజిటెడ్ సేవ్ చేసాడు నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ ఎసెట్స్ పర్చేజ్డ్ ఫర్ ఎస్బీఐ చెక్ ఎసెట్స్ని మనం క్యాష్ ద్వారా కానీ చెక్ ద్వారా కానీ ఎలా పర్చేజ్ చేసిన ఎఫ్ఐ పేమెంట్ ఓచర్లో చూపించాలి ఎఫ్ఐ తీసుకోవాలి సిపియూస్ వన్ ల్యాక్ నెక్స్ట్ మళ్ళీ డెబిట్ ల్యాప్టాప్స్ టూ ల్యాక్స్ నెక్స్ట్ మళ్ళీ డెబిట్ కంప్యూటర్స్ కంప్యూటర్స్ వచ్చేసి త్రీ ల్యాక్స్ త్రీ ల్యాక్స్ ఇస్తే సరిపోతుంది ఎలా పర్చేజ్ చేస్తున్నామని చెప్పాడు ఎస్బీఐ చెక్ అన్నాడు కాబట్టి క్రెడిట్లో ఎస్బీఐ బ్యాంక్ అని ఇవ్వాలి బీయింగ్ ఎసెట్స్ పర్చేజ్డ్ ఫర్ బ్యాంక్ చెక్ అని ఇస్తే సరిపోతుంది నారేషన్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి షేర్స్ పర్చేజ్డ్ ఫర్ క్యాష్ టూ ల్యాక్స్ షేర్స్ పర్చేజ్ చేస్తున్నామంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తున్నామని అర్థం పేమెంట్ ఓచర్లోనే చూపించాలి ఆల్రెడీ పేమెంట్ ఓచర్లోనే ఉన్నాం కాబట్టి డెబిట్లో షేర్స్ క్రెడిట్లో క్యాష్ బీయింగ్ షేర్స్ పర్చేజ్డ్ ఫర్ క్యాష్ సేవ్ చేసాడు నెక్స్ట్ ఇన్కమ్స్ రిసీవ్డ్ రిసిప్ట్ ఓచర్లో చూపించాలి ఇన్కమ్స్ని యాప్ సిక్స్ రిసిప్ట్ ఓచర్ ఇంట్రెస్ట్ వన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ మళ్ళీ క్రెడిట్ డివిడెండ్ డివిడెండ్ వచ్చేసి వన్ ల్యాక్ కమిషన్ వచ్చేసి థర్టీ థౌజండ్ వన్ ల్యాక్ మళ్ళీ క్రెడిట్ కమిషన్ థర్టీ థౌజండ్ మూడు ఎలా రిసీవ్ చేసుకుంటున్నాం క్యాష్ ద్వారా రిసీవ్ చేసుకుంటున్నాం బీయింగ్ ఇన్కమ్స్ రిసీవ్డ్ బై క్యాష్ సేవ్ చేసాడు నెక్స్ట్ క్యాష్ డిపాజిటెడ్ యాజ్ ఫిక్స్ డిపాజిటెడ్ ఇన్ ఫెడరల్ బ్యాంక్ ఫిక్స్ డిపాజిట్ చేసిన ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసిన ఎఫ్ఐ పేమెంట్లో చూపించాలి ఫెడరల్ బ్యాంక్లో ఫిక్స్ డిపాజిట్ చేస్తున్నామని చెప్తున్నారు ఫైవ్ ల్యాక్స్ అంట క్రెడిట్లో క్యాష్ 
being cash fixed deposited save yesedu next one vachesi 8th one gold loan received from sriram finance 10 lakhs loan amount receive cheskunte receipt voucher lo chuinchali f6 anamata sriram finance gold loan cash vaade em chapaledu kabatti cash vara receive cheskuntam ani ardham being loan received save yes side next 9th one 100 number split ac is purchased from hitachi company at the rate of 50000 each gst at the rate of 28% split ac is ane manaki goods so goods ni purchase chesthe f9 lo chuinchali dani meeda gst kuda calculation cheyam annadu ela calculation cheyali anedi next video lo cheptanu ee video ganaka meeku nachithe like cheyandi share cheyandi सब्सक्राइब चेड़ा मात्रा मच्च पर करने थैंक यू